Hola a todos, sed bienvenidos a este nuevo tutorial donde os traigo dos ideas para reciclar dos envases de plástico de una forma muy sencilla y hacer unas piezas súper bonitas y súper elegantes. Voy a empezar con este pequeño envase de plástico y voy a coger unos trozos de cartón que voy a cortar como si fueran las maderas de una valla. De una forma muy sencilla, solo tenemos que hacer unas tiras largas y cortarles una punta. Voy a utilizar cola blanca para pegar el cartón sobre el plástico. Este va a ser un reciclaje express y súper fácil de hacer. Prácticamente no tenemos que invertir dinero y muy poco tiempo. Vamos a conseguir una macetita súper bonita para decorar algún rinconcito en casa. Vamos a pegar alrededor de todo el envase de plástico los trocitos de cartón. Cuando ya los tenemos pegados, voy a utilizar una imprimación todoterreno para conseguir que el plástico, ese plástico que es tan rojo y va a ser muy difícil poderle poner pintura, pues con esta imprimación, que es una imprimación para superficies difíciles, voy a conseguir poderlo pintar y también voy a utilizar la misma imprimación para pintar todo el cartón. Por la parte interior también le voy a pintar por lo menos el primer centímetro del envase de plástico por si en alguna ocasión, depende de qué flores pongamos, se ve. Una vez lo tengo pintado voy a utilizar un color marrón, que es un color chocolate con leche, para pintar toda la superficie y solo le voy a dar una capa. Tampoco me voy a preocupar de que quede súper opaco y súper tapado el cartón porque quiero que tenga cierta transparencia. Ya lo tengo completamente seco. Ahora voy a utilizar un color blanco cálido para darle con un pincel no demasiado cargado de pintura y así eh, intentar que se vea un poquito el marrón que he puesto en la parte de abajo. He pintado todo lo que había pintado en color marrón utilizando el pincel seco y ahora le voy a dar una capa de barniz para proteger el trabajo y voy a utilizar un barniz que sea mate, que no brille. Y ahora le voy a hacer una decoración muy sencilla, sencillamente voy a coger un trocito de cinta de raso de color rosa y finita y le voy a hacer un nudito en la parte delantera. Ya sabéis que los extremos de las cintas de raso siempre después de cortar tenemos que quemarlas con un mechero para que no se deshilache. Yo le voy a poner estas plantas de plástico, si queremos utilizarlo como maceta para poner una planta natural le haremos un agujero en la parte de abajo del envase. La voy a decorar con unas flores de foami muy sencillas, pequeñitas, de color rosa y ya está, así de sencillo y así de rápido y mirar qué precioso queda al lado de mis otras macetas que hice con los pajaritos. Os dejo abajo en la caja de información del vídeo el enlace por si queréis hacerlas. Ahora voy a utilizar este envase que es un envase para guardar galletas en la cocina. Siempre que utilizamos este tipo de envases tenemos que pasarle una lija para quitarle el barniz que tiene en la parte exterior porque si no el trabajo que hagamos sobre el envase no va a agarrar bien. Para asegurarme de que se fije bien todo lo que voy a hacer sobre él voy a volver a utilizar la imprimación todoterreno. Solo le voy a dar una capa por todo el exterior y también por la parte de abajo. No nos tenemos que olvidar de darle en la parte de abajo para que nos quede bien acabado el trabajo. Ya lo tengo completamente seco y ahora voy a utilizar este molde de silicona. Este tipo de moldes los podéis comprar en Aliexpress, en Amazon y si estáis en Latinoamérica los encontraréis en Mercado Libre. Voy a poner un poco de cola blanca para madera 
en la superficie voy a empezar a utilizar porcelana Yobi para hacer las hojas. No me voy a preocupar de quitarles el contorno exterior, ya que voy a intentar cubrir la mayor superficie posible. Voy a ir colocando hojas de diferentes medidas y voy a utilizar la parte de atrás de un pincel para ir uniendo todos esos contornos que me han quedado de las hojas. Tampoco hace falta que nos volvamos locas intentando tapar toda la superficie del envase. El hecho de haber puesto la imprimación abajo, eh, la imprimación todoterreno, cuando después lo pintemos, pues todo eso va a resultar precioso. Vamos a darle un acabado muy bonito y esto nos va a ayudar a que cubramos mucha superficie y a que las piezas se unan una con otra. En la parte de abajo, con la ayuda de una cuchilla o de un cúter, le vamos a quitar todo lo que sobre y vamos a empezar a trabajar subiendo hacia arriba, cubriendo pues, la mayor superficie con un montón de hojitas de diferentes tamaños. Aunque el contorno de una hoja no vaya a tocar el contorno de otra, vamos a chafar o vamos a presionar con la parte de atrás del pincel todo el contorno para que quede como integrado y no se nos vea un escalón con la porcelana. Y vamos a ir haciendo esto hasta llegar arriba del todo. En los huecos más pequeños, los que me quedan al final, voy a añadir hojitas muy chiquititas. Cuando ya he tapado o cubierto la mayor parte del envase, lo voy a dejar secar unas horas y cuando lo tengo completamente seco, voy a empezar a pintarlo. Para pintarlo voy a utilizar una pintura en spray súper brillante y cromada. Tenemos que fijarnos cuando la compramos que el tapón sea así de brillante. Eso quiere decir que la pintura va a ser brillante. Normalmente este tipo, tipo de pintura nos indica cuál va a ser el resultado, el color del tapón. Voy a salir al exterior y como veis pues estoy utilizando una base de papeles para no estropear el suelo y fijaros qué bonito, qué elegante y qué precioso que queda, me encanta. Una vez tengo pintado todo el contorno exterior también le voy a pintar la parte de dentro. ¿Y qué le voy a poner dentro de este jarrón? Pues he cogido unas ramas secas del jardín y también las estoy pintando con el mismo spray. Las dejo súper brillantes y súper plateadas y ya las tengo preparadas para decorar mi salón. Realmente mmm, lo voy a colocar en la mesa para que veáis qué bonito queda porque la verdad es que queda espectacular con este brillo, este cromado tan bonito igual que las hojas que quedan preciosas pero realmente tengo la mesa un poco ya llena de cosas pero quiero que lo veáis aquí porque si mezclamos el rosa con el plata conseguimos un efecto súper elegante lo he puesto al lado de un plato que tengo con un montón de bolas decoradas que tengo hechas de diferentes maneras en madera con espejo con purpurina y he conseguido como veis un efecto súper elegante y súper bonito vamos a mí me encanta le he puesto unas velas, ya sabéis que soy una fan incondicional de las velas, me gusta muchísimo el ambiente que dan. Yo considero que una vela al lado de una pieza tan bonita y tan brillante como esta es el punto perfecto para darle ese, esa terminación elegante y maravillosa. Lo he colocado sobre la mesa de centro que tengo en el salón de mi casa. Queda un poco llena la mesa, lo sé, pero quería enseñaros lo bonito que queda el plata junto al rosa. Y da lo mismo que utilicemos un, un ambiente rústico 
y después le coloquemos un jarrón moderno como este porque le da un ambiente único y especial. En el último tutorial que he subido a YouTube, el anterior a este, os enseño mi casa al completo, mis hábitos y mi rutina diaria para conseguir que mi casa esté siempre limpia y ordenada. Como habéis visto, con dos simples envases de plástico, un poco de cartón y un poco de porcelana podemos conseguir hacer unas piezas súper elegantes para decorar nuestra casa. Las macetas que hay al lado de los pajaritos, las botellas, todo lo que estáis viendo aquí lo tenéis en mis tutoriales de YouTube. Espero que os haya gustado este trabajo y como siempre os digo, un besito muy muy fuerte y hasta la próxima.